മൊഡ്യൂൾ വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ ആൻഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അതുപോലെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർസ് മെഷീൻസും തമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ആക്ട് ആസ് എ ഇന്റർഫേസ് ആരുകൾ തമ്മിൽ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എന്ന ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീനാണ് നമുക്കറിയാം ആ മെഷീനും മാൻ ഹ്യൂമാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഹ്യൂമനെ ഒരിക്കലും മെഷീനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷീൻ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് പെർഫോംസ് ഓൾ ദ ബേസിക് ടാസ്ക് ലൈക്ക് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് controlling peripheral devices such as disk drivers and printers ithreyana or operating system inde function namukku exam le question choikkanade what is the functions of what are the functions of an operating system mainly operating system ennu parayna software perform cheyna task ennu parayna adhe nammal or computer le operating system cheyna duties ennu parayna file management and memory management process management and it is handling the input and outputs and it can control the peripheral devices like disk drivers and printers disk drivers and printers polla devices peripheral devices namukku oru sushithile namukku printers connect cheyunnu namukku ariya so anganulla peripheral device usb anganulla devices connect cheyumba adine control cheya adu pole adine input and output for example mouse keyboard anganulla input outputs അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ എ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷനും യൂസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോളിംഗ് പെരിഫിൽ ഡിവൈസസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് എക്സ്ട്രാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഓർ മെയിൻ മെമ്മറി നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറി ആ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം Uh, main memory is a large array of words or bytes which each word or bytes has its own address memory ennu parayna oru oru onnum oru space oru address keep cheyunnundu alle namukku oru memory ne access cheyanengile namukku we have need an address evadeyana nammal adu store cheynadu evadana namukku access cheyandathu everything we need an address alle oru oru veetile oru aalane namukku search cheyanengile namukku ayalla address avashyamundu alle ayalla oru vaad aalkaru ee logathunde appo avare oru orthrum ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിക്കും ഒരുപാട് ഓരോന്നും അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ് മാനേജ്മെന്റ് അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ പ്രൈം മെമ്മറി
സേവ്ഡ് ഇൻ എ മെയിൻ മെമ്മറി ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷെൽഫ് പോലെ ഷെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാം ആ ഷെൽഫിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കീപ് ദ ട്രാക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി മെമ്മറി വേർ പാർട്ട് ഓഫ് ആർ ഇൻ യൂസ് ബൈ ഹും വിച്ച് പാർട്ട് ആർ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് പിന്നെ പറയുന്ന മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് യൂസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്ലോട്ട് ഏതാണ് അതുപോലെ ആര് ബൈ ഹും ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വിച്ച് പാർട്ട് ആർ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ആരൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാതെ എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി ഫ്രീ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈഡ് വിച്ച് പ്രോസസ് വിൽ ഗെറ്റ് മെമ്മറി വെൻ വെൻ ഹൗ മച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്തരം ചില സമയത്ത് മെമ്മറി ദറ്റ് ഷുഡ് ബി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾക്കാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് മെമ്മറി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു എത്രമാത്രം കൊടുത്തു എപ്പോൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി വെൻ പ്രോസസ് റിക്വസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രോസസ്സും മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം and the allocates memory when the process no longer needs or has been terminated suppose the process and the work when it terminate or it will be a long time idle and in that time we will free the process and the memory will be free and the memory will be wasted because it will not be wasted so that should be wasted so that we have to deallocate this is a memory management this is a memory management this is a very vast process and this is a very vast process management of primary memory that is my memory is a large array of words or bytes which can each word or byte has its own address okay and it provide a vast storage that can be accessed directly by the cpu another thing is uh, the program to be executed it must be loaded into the memory and uh, operating system must keep a track of primary memory where what part of are used by whom which part are not in use etc and for an example of multi programming operating system should decide which process will get the memory when and how much and we should allocate the memory when the process is requested and we should deallocate so trekkana varunathu main memory ennu parayumbo namukku simple aayittu parayanengile operating system adinde aa system tile resource aayittulla or memory that is a resource le system work cheyanulla resource aanu memory because we have to store the details and we can use it for working it appa aa oru resource ne engane manage cheyunu ennalladinte details adana main memory management ennu parayunnathu memory ennu parayna resource ne adinte details track kiya adinte details keep kiya adu request cheyna samayath allocate kiya avashyam kaya deallocate kiya adinte details record kiya ithreyana main memory il varu okay next is process management സോ പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈഡ്സ് വിച്ച് പ്രോസസ് ഗെറ്റ്സ് പ്രോസസ് ആൻഡ് വെൻ ഫോർ നൗ ഹൗ മച്ച് ടൈം പ്രോസസ് നമുക്ക് പറയാം മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യാം പാരലലി റൺ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പാരലി നമ്മൾ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും പാരൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ എവറി തിങ് ഈസ് റണ്ണിങ് പാരലലി അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൈമിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ ദിസ് അല്ലേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ അതിനൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഒരു മാനേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പാരലലി കറണ്ട് കറണ്ട് ആയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം
സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് പ്രോസസ് ഗെറ്റ്സ് പ്രോസസ്സർ ആർക്കാണ് പ്രോസസ്സർ കിട്ടേണ്ടത് വൻ എപ്പോൾ കിട്ടണം ഫോർ ഹൗ മച്ച് ടൈം എത്ര സമയം അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എപ്പോൾ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുക സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ പാരലലി വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊസസ്സറിനെ നേരിട്ട് ആ പ്രൊസസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിഷു ഡിസൈഡ് എ ക്രൈറ്റീരിയ വിഷു മിനിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേർവ്ഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രൊസസ് സേർവ്ഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ പാരലലി ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ലേറ്റർ മോഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കും സോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഈസ് മോണിറ്റേർഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡിസൈഡ് വിച്ച് പ്രോസസ് ഗെറ്റ്സ് പ്രോസസ്സർ വൻ ഫോർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇത്ര സമയം അതിനെ കൊടുക്കണം എപ്പോൾ കൊടുക്കണം ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രോസസ് പ്രൊസസ്സർ അതായത് സി പി യു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് വൺ മോർ ആൻഡ് അഗെയിൻ വിച്ച് കീപ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഇവിടെയും പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് That is details. എൻ്റെ ഏത് പ്രൊസസ്സറാണ് സോറി ഏത് പ്രൊസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊസസ്സറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടൈമായി പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എവറി അലോക്കേറ്റ് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് ഡി അലോക്കേറ്റ് പ്രോസസ് ഒരു പ്രൊസസ്സർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു പ്രൊസസ്സ് എപ്പോഴാണോ സി പി യുവിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൊസസ്സറിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ പ്രൊസസ്സ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഐഡിൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നോ ലോങ്ങർ മീൻ ടെർമിനേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ആ പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വേറെ പ്രൊസസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വെയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സി പി യുവിനെ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഒരു വർക്ക് പ്രൊസസ്സർ അത് കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് പ്രൊസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രൊസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മാനേജ് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സുകൾ കാരണം എന്താ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് പാരലൽ വരും പ്രോസസ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്താ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊസസ്സറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊസസ്സർ മീൻസ് സി പി യുവിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈസ് പ്രോസസ്സ് ഷെഡ്യൂളി ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് ഷെഡ്യൂളി ഇനി ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് വി ഷുഡ് കീപ്പ് എ വി ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദ ഈസ് കീപ്പ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ഇത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ്സ് എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ അലോക്കേറ്റ് ദെൻ ഡി അലോക്കേറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഈ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൈസ് ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രൈവേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രിൻ്റർ പിന്നെന്താ പറയാം ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് എക്സ്ട്രാ അത് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എക്സ്ട്രാ അപ്പം ഈ ഡിവൈസസിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് പോയ വശം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് അതിലേക്ക് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ വെറുതെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യം അതാണ
മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ് ഡിവൈസസ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ഡിവൈസസ് ഡിവൈസ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അലോക്കേറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിവൈസിനെ പ്രൊസസ്സറും അതുപോലെ ഡിവൈസിനെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയാണ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രനൽ ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രനൽ ആ ഡിവൈസസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അനദർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഡയറക്ടറീസ് ഫോർ ഇ സി നാവിഗേഷൻ യൂസ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറീസ് ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ നമുക്കതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന പ്ലേസിൽ ഇന്ന സ്ട്രീറ്റ് അല്ലേ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇത്ര ഹൗസ് നമ്പർ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തിനാ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു തലശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിടിക്കുക അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ ഹൗസിൻ്റെ നമ്പറും പേരും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ടറീസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ നാവിഗേഷൻ ഈ സി നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് യൂസേജ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഷുഡ് ബി വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ദ ട്രാക്ക് കീപ്പ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ലൊക്കേഷൻ യൂസർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ ഏത് ഫയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഹൂ ഗെറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ ആർക്കാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അത് റിസോഴ്സസ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് കൺട്രോളിംഗ് പെരിഫിൾ ഡിവൈസസ് എക്സെട്രാ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് മെയിൻ മേജർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അതർ ഫംഗ്ഷൻസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് നമുക്കതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻറ്റ് ഓതറൈ ഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ഓർ പ്രിവെൻറ്റ് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് സോ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡിലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ സർവീസസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസിന് ഒരു കൺട്രോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ അതിന് ഒരു ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സർവീസ് റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിലേസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ഡിലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ സർവീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് സർവീസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ജോബ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അനന്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ജോബ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ദറ്റ് മീൻസ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ ടൈം റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വാരിയസ് ജോബ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓരോ റിസോഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ടൈമും കാര്യങ്ങളും ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ജോബുകളാണ് ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ആണ് ആ റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര ടൈം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ജോബും അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർ